没事吧？没事。女朋友帮过我，算我还她一个人情。我朋友，他是高山。准备好了吗？啊，什么？好。这比较难打到车，要等会才能走。嗯，你是怎么查到林峰贸易的？苏董怀疑康明有问题之后，一直暗中观察他，他就怀疑康明跟林峰之间有关系，所以我顺藤摸瓜找到了证据。所以这样作假只是你们之前放出的烟雾弹。苏董当时确实被气得口不择言了，但我有基本的理智。嗯那天那个照片也是你买走的吧？不，是吴东的。那你口才够好的呀。是他会权衡利弊。我告诉他实情之后，他也觉得一家无望，还不如欠我一个人情，让康明觉得手里有把柄，放松警惕。顺便呢，再做点交易。什么交易啊？还没上，你就不打算解释一下吗？雨小了，走吧。没事，我说我得说你一句，你这样不对啊！这怎么能把人灌醉了呢？你是你情我不愿的，你这样不对、啊。都留着。
吃多少次才甘心啊？嗯、一晚上你又要把我推倒多少次你才满意啊？疼，疼。淡定，我还没说你强吻我呢。蜂蜜水，解酒了。所以。洗了个澡，好像是这样。那我就对你做了什么呀？真想不起来。一定是在做梦，在做梦，在做梦，在做梦，在做梦。哎，疼不疼？疼。疼就说明不是在做梦。那你为什么不把我送到我自己的房间里啊？你都醉成那个样子了，要是再自己跑出去，我可没第二条命再救你。我应该不是故意的。为什么喝酒啊？因为郑婉莹的话。昨天晚上我睡觉突然醒了，你不在，我一个人就觉得特别的难过。可能是最近跟秦胜胜他们接触太多了吧，我我就总想我妈，所以我就喝了点酒。你知道我为什么恨秦胜胜吗？我上高中那年，他们离婚了。其实有一部分是因为观念上的原因，但我觉得是因为郑婉莹。她那个时候还是我爸的秘书，两个人天天在一起工作，暧昧不明。我妈她嘴上不说，但我知道她心里很痛苦，是她先提的离婚。后来我妈带我去了一个陌生的城市。我们在那生活的很好，很开心。五年前，他被查出心脏病，特别严重。他还特别倔强，让我不要告诉秦生生。直到有一天，妈，我看你今天气色不错，想吃点什么吗？嗯，我
我来的时候看到楼下的花都开了，我带你下楼走走呀。我想见见你爸爸。那天，我知道我妈仔细的梳了头发，摊开起来跟生命前没什么两样。她在用最后一口气等他，可是。怎么是你？我爸爸呢？嗯，你爸他正在忙。我找他有事儿，赶紧让他接电话。你有什么事儿跟我说吧，我一会儿告诉他。你们两个在哪儿？你赶快让他接电话。你爸在洗澡。你有事跟我说吧。你你这是在哪儿呢？是在医院吗？对，请你转告他。我妈想要见她最后一面，希望她能赶上。妈，妈，我偷偷查了一下行程，他们俩那天在泰国度假。我没有办法心平气和的去面对郑婉莹，我更没有办法去原谅秦生生，这辈子都休想。那些能轻易说出宽恕的人，只不过他们不理解仇恨罢了。看你一直随身带着你爸的衣物，他也是生病的吗？他是跳楼去世的。对不起啊。没关系，失去的总会一点点找回来的。嗯。现在我了解了你的立场，也明白了你为什么要跟秦生生赌这口气。无论发生什么，我都会站在你这边。相信我，你不是一个人。谢谢。不过在那之前，有件事我们得理清了。这样，是不是比强吻的感觉更好一点？我那。我来报道了。下次进门的时候，请敲门。这是最基本的礼貌。这样行了吗？请进。接下来的话，听好了，我只说一遍。从现在开始，你就是我的特别助理。公司上班时间是朝九晚五，但是特别助理没有固定的工作时间。我休息，你就下班；我上班，你必须在岗。一切工作，听我安排。昨天我已经收到邮件了，职责写得很清楚，就不劳烦郑总重复。最近这段时间，我的工作重点是协助你处理大宗上市以及和代理方沟通，没错吧？嗯。我拿到了你一份最近的行程表，这是按照你在广州的时间安排的会议计划，麻烦过目。喂，我需要的是秘书，不是老板。我再重申一遍，你的一切工作只有一条
，就是听我安排。知道了。很好，拿上电脑，跟我下楼。去哪儿？我还得补充一条，就是我不想回答的问题，不要多问我一句。这就是今日份的工作量。这些呢是需要你设计文件夹的封面、制作文件夹的舍页、隔页。这里所有的纸质资料、签字页都需要套打页码，然后手动一张张打印。你一定要记住啊，所有的纸质版的申报文件和签字页都需要扫描，然后修图美化。记住，所有扫描后的文件都要入电子资料，这非常的重要，绝对不可以有一点点错，一个打印码都不能错。然后楼上的文件确定好之后，你再开始打印。最最后打孔，放进文件夹入光盘，明白了吗？这些就我们两个人做 ？No， 不是我们俩，只有你。我呢还有很多事情要做，我下午呢不在办公室，所以呢你要自己搞定。年轻人要多吃苦，少抱怨。大龙，为什么来这儿啊？哦，有点突发状况，我约了摩天的投资部的孙总见面。你知道摩天是大龙的上市公司代理商吧？知道。怎么了？不想走啊？嗯，因为万家和的关系，心里有阴影，不好意思上去。就这么点胆量啊？你别激我，万总的事情我问心无愧。那怕什么呀？走呀！算了，大不了碰到高山他们的话，再想办法解释就是了。谁说我怕了？动吧，打印文件啊！我是来看你的，我实在不想在办公室待着，看着孙俪那张假惺惺的臭脸。哎，跟你说个八卦，没兴趣。顾小兵被开除了。昨天晚上，孙俪假惺惺的请一组和二组人吃饭，结果是个鸿门宴啊！整个二组只有顾小兵跟我没去。然后今天早上他的门禁卡就失效了。那你怎么没事？天大地大，我爸最大了。不过这个二组的人也真是，说好了要同仇敌忾，这一个一个也太不好意思了。都是要吃饭的。高山，算了，没事。还有你不敢说的事。哎，你跟林沃怎么样了？我告诉你啊，追女孩呢，你一定要。我跟吴东那不可能，不帮忙就滚蛋。真是谁谁跟你提娜娜了？真是，我刚刚是在为你的终身大事考虑啊！做兄弟，哎，朋友期不可期。不行。这位是林沃，秦董的女儿，也是我的助理。我知道。他跟贵公司有些不愉快，但是还希望看在秦董的面子上，孙总多多包涵。哪里的话，坐坐。多亏林小姐，某天才能及时发现疏漏，挽回信誉。从这点上来说，是我们要谢谢林小姐才对。这样的话，那我就放心了。郑总临时通知，是不是大龙有了新的战略方向，要和我们商量了？是也不是。怎么说？我们收到消息，一家百货有意向出售。一家百货。大龙一家和货美是华南地区零售业的三大巨头
，也是行业内的翘楚。但这些年，一家经营惨淡，日趋衰退，出售是早晚的事情。但这件事情，无疑把大龙和霍美推到了悬崖边上。郑总的意思，谁拿到一家，谁就能成为行业的霸主；反之，只能退居其次。这不仅仅是谁第一、第二的问题，事关生死。如果被霍梅抢先，那他在行业内的商业价值将远远超过大龙。大龙上市的条件势必要重新翻高，我想，这是大龙和摩天都不想看到的情况。你想让摩天配合做些什么？一家出售的意向是否属实，还没有盖棺定论。我希望孙总能够派几个得力干将去一家百货。了解一下实际情况，我马上组织开会，明天给你答案。谢谢，那我等你的通知，孙总。林沃，接下来的会议就由你代表大龙出席，所有资料都发到你邮箱了。没问题，孙总，请问打印室在哪？我马上带您过去。不用了，太麻烦了，孙总还要召集人开会呢。我觉得我自己应该可以找到。孙总，那我等你消息。好的。什么？哎，行了，知道了，知道了，我过来了。真奇怪，这种事儿怎么会找我呢？什么事儿？孙李打电话，说大龙那边来了人，要让我们开一个什么紧急会议。那你，你怎么了？哎，你说谁要来？大龙吗？一个珠海的零售公司，摩天正在负责他的上市案，所以说对于我们来说也挺重要的。所以现在要成立什么什么专门小组，神神秘秘的，具体我也不知道。这事怎么会找我呢？不是你到底怎么了？不舒服啊？你别吓我呀！没事，真的。有没有什么要帮忙的？我跟你一起去。有什么帮忙的？放心吧，这事根本轮不着我。我先过去了，去晚了孙丽又要找事儿。林沃，你怎么在这儿？哦，方达不是卖了吗？我就临时找了个兼职，陪领导来摩天办事儿。你被调来文艺室了？孙离干的吗？有急事，下次跟你说。哎，可我急着打印会议资料。你要打印什么资料？一家百货销售数据图。大龙对这家公司很感兴趣，想要收购。所以苏源说的是竞选一家收购小组。你也听说了？你说的兼职是在大龙做事儿？你怎么会去大龙啊？一时半会儿也解释不清楚。总之，我现在是郑婉莹的助理，协助她处理大龙上市的事情。呃，那个郑婉莹就是大龙大龙集团总经理、董事长秦胜生的左膀右臂
。啊，大龙上市是摩天最重要的案子之一，很多摩天人都知道这个。嗯。资料在哪？我在我邮箱里。你不是赶着出去吗？李沃，愿不愿意帮我一个忙？孙总，坐。素颜呢？刚来了，说肚子疼，上厕所去了。拖拖拉拉，不等他了，我们先开始。一会儿你把会议内容转告他。孙总，资料已经打印好了，我现在翻给给我了吗？啊，有了，来。哦。坐，林小姐。跟大家介绍一下，这位是大龙郑总的特助，一家的案子暂时由林小姐和大家对接。似乎还有一个人没有到吧？哦，素媛，说是肚子疼，去洗手间了。可是按照我们郑总的要求，是需要至少两个小组以上同时策划，从中择取最优。那我们要不等他一下？林小姐，您放心，稍后我会让他们转交资料和会议内容。哦，那既然这样的话，我直接拿给素媛就好。好了，我们可以开始了。好，今天让大家来是有一个紧急情况，国内知名零售企业一家百货可能出手。这会严重影响到大龙上市的未来走向，因此摩天决定派专组去处理并购事项。你们都是我最信任的人，明早之前，我需要你们每人拿出一份计划方案，来决定谁来负责这个项目。资料都拿到了，明天上班前把策划书发到我的邮箱。林小姐，您看还有什么需要补充的吗？没有了。既然这样。那我们散会。好的，那下次再见，各位。孙总，这个林沃是不是之前挖万家河的猎头啊？他怎么去了大龙，还当了郑婉莹的助手？别多问，没事少招惹他。为什么？八十七度，你觉得？高山，这个人他为了逃避会，一直躲在厕所装拉肚子。我好不容易再找人把他给拽出来，没机会了。那倒不至于，幸亏我随机应变，以郑婉莹的名义保住了他的名额。我说起来挺奇怪的啊，感觉这个孙爹好像挺想让他参加的，一点都没有不情愿啊。他就是想找个滥竽充数的，给杜飞垫底。我好不容易找了个办法逃出来，你说你干嘛要把我拉回这么麻烦的事儿里？因为这是我唯一的机会。什么机会？如果你成为并购案的负责人，到时候你就可以跟郑婉莹提自己选择项目成员，到时候你就可以指定高山，这样他就不用待在地下四层了。这样行吗？郑婉莹这个人，她做事只看结果，才不会给孙爷面子。林王，你是不是欠我一个解释啊？你怎么突然摇身一变变成郑婉莹的主意了？我家里跟大龙有点关系，他们知道我丢了工作就慌了点忙。怪不得我看见你上了一台好车，背景挺硬。没有什么背景，就是一般的关系，说不定都撑不过实习期。你是不知道，刚刚是吓了我一跳，我心里想，不会吧，林沃不会是什么大龙老板的女儿吧？后来才知道，你要是真的是个大小姐的话。之前怎么会受得了方达那些委屈，还被人骗得那么惨？哦，哎，那什么，你们饿了吧？我请你们吃饭吧。行啊，你们先吃吧，我回文艺室赶工了。哎，要不要那么拼啊？能多一秒是一秒。那我陪你。不是说好了请吃饭吗？怎么这么不够意思啊？
在文艺室做事可以吗？刘姐已经下班了，不到明天早上九点她不会来的。倒是你，没必要陪我在这熬夜。没事啊，建模虽然我不行，但是论搜索能力还有对百货业的了解，那我可比你强。其实能帮上你，我还挺高兴的。能跟在郑婉莹身边，又对百货也这么了解，你是郑婉莹亲戚？我跟他没有半点关系。总之，我很快就离开大龙，没必要牵扯太多。小野来喽！你怎么回来了？我可是咱们这个项目的核心人物，我怎么能缺席？再说了。有我的添油加醋，保驾护航啊！我保证，杜飞明天一定会休愤辞职的。我没事吧？有点疼，我上楼拿个东西啊，顺便顺顺便洗个脸。我有点困了，还有咖啡吗？算了算了，自己在抽屉里拿对不起啊！你怎么了？那个表对你有特别的意义吗？对不起啊！这是我爸的遗物。对不起啊！就是你怎么不把它修好？没必要。上面的裂痕告诉我，过去的事情永远都不可能修复。你不会懂的。别忘，按摩耳唇跟耳根，可要缓解耳鸣。其实我懂。妈妈去世那天，我爸跟别的女的在外面度假，我一个人在医院。我给我爸打电话，我求他，我说他能不能快点回来
，看我妈最后一眼，可是，好点了吗？你怎么知道我帮着米芙？我看你刚才捂着耳朵很难受的样子，我原来也有过。那个时候白天上班，晚上回家照顾我妈。那段时间，有的时候我就会压力太大，因疾性而病。谢谢。哦，刚刚我是想找咖啡。咖啡在，我自己来吧。别太慢了，我帮你泡。高山，以后如果有事情，你想要跟别人分享，就跟我说吧。虽然我不是很聪明，但是有人同行总比一个人要好。等着喝咖啡就行，废话那么多。清醒一点，你没有时间找二婶喝盏干嘛呀？真是天下之大，无奇不有啊！苏少，你都开始加班了。不过再怎么努力也没什么用。凭你的实力吧，就算再多给你一个星期，乔山莱德也只是一堆废纸而已。你说什么呢？孙总让你参加会议，无非是面子上过得去，不想被别人背后议论，说重要的 case 都留给一组。要不然你觉得他干嘛选你这个废物？
，算了，我不跟你这种小人计较，我呢一定会靠实力说话，不像你一样只会嘴硬。你俩发展这么快，睡着了。枕你肩上，太累了。我也太累了，让我枕一下呗。快做完了。嗯、这些文字和图表都是你一晚上做完的，只是粗稿，大概还需要一个小时。一个问题啊，说。你是怎么抱着他一个手打字还打这么快的？天才就是不一样啊，干事都比我们快。有你在，这次我一定会打败杜飞。原来是高山在帮他。唐耀峰出轨了。干杯！帮我照顾好大家啊！对对。哎，最近又漂亮了啊！林沃呢？不知道啊，说是在路上呢。希望他今天能有点女人味儿吧，别太丢人了。小沃，林沃。我朋友来了，我先下去接他。嗯。怎么了？这是啊，我得罪他了。他生理期。嗨，今天真漂亮。谢谢。走，我带你认识几个朋友。谢谢。呃，林沃，娜娜，你回来啦？高先生，你们？我在追他。马到成功。亲爱的，祝你生日快乐！谢谢。你的礼物呢？空手而来，可不像你啊。之前见面的时候送过。莫姐，哎，邓丽怎么了？不怕尴尬吗？今天邓丽必须到。我去个洗手间。那个，走吧，咱俩喝一杯去吧。咱时间也差不多了，我去给你拿蛋糕。嗯。他怎么打我电话？哦，我手机好像没带，应该是找我的。你去吧，我接电话。快快等我。喂，哎，娜娜这
有什么想解释的吗？这都是你安排的，场地是我租的，难得我舍得花钱，就是看中了这面大窗户，方便看你们俩的表演。魏姐也是你叫过来的，没错，刚才用你的手机给她发的消息。这算什么呀？替邓丽出气是为我自己。唐耀峰，你真的觉得我傻是吗？我什么都不知道吗？所以你早就知道，你装不知道，就是为了今天让我们当众出丑。别把你自己想的太重要。林沃，我为什么会这样？还不是你每次一副公事公办的态度？你想过照顾人吗？你撒过娇吗？你懂什么叫温柔吗？我到底是你男朋友还是你竞争对手？你自己也不知道吗？真是好笑！你出轨还有理由了？论换人，我可比不过你。你要点脸行吗？跟你有什么关系？都给我闭嘴！薇薇姐，你还欠一个道歉吧？给你是对邓丽，她没有做错任何事情。我还真是没看出来。你还挺讲义气的，照片想发就发吧，反正不会对我有任何的影响。但是这个人，我想开就开。你现在有两个选择，要么为你今天的行为跟我道歉，要么从方达离开。喂，张总你好，请你把我们下午已经谈好的事情跟薇薇姐说一声。张总有话跟你说。薇薇，我简单说一声啊，下午林小姐给我打过电话，想从我的手里买走方达的股份，开的价格非常合适。现在呢，他就是方达最大的股东了，祝你们合作愉快。买了方达股份，跟你没有关系。现在我给你两个选择，要么你为今天的事情道歉，要么我请你离开方达。哎，这么快就走了吗？不喝点香槟吗？我以为你不会难过，对不起，把你失望了。连分手都在自己计划以内，你不觉得你这一仗打得很漂亮吗？我早就知道了，你带我去商场，明明就是想让我自己亲眼看到，不是吗？你早就知道。我只是想好好规划我自己的人生，过好我自己的生活。没想到会这么难。这个世界远比你看到的要复杂，不过还好，你比我想象的要聪明那么一点。在商场里。你明明就是计划好了想要看我笑话，为什么最后拉我掉头就走？在车里被我怼了，你为什么没有揭穿我，没有让我难堪？范总的资料已经发到你邮箱了，合作结束
。一个整天嚷嚷着要掌控一切，又害怕风险的女人，知道自己男朋友出轨的是自己上司，什么反应？我承认，一开始我是想看你笑话，但是后来我发现你比我想象中要有趣很多，所以我改变主意了，我决定帮你，帮你看清你那所谓。稳定的感情。高山对你来说，爱情到底是什么？是脸红心跳，一时兴起，酣畅淋漓。那如果是那样的话，那爱情只不过是一种生理机制罢了。我去跑个步，我跳个伞，我一样能有同样的感觉。那我为什么要费尽心力去谈恋爱呢？我还要冒着被欺骗、被背叛的风险。高山，从我第一次见到你，我就不喜欢你。因为你总是无缘无故打乱我的计划，干扰我的节奏。我不知道你之前经历过什么，让你这么热衷于破坏别人生活的平衡，目睹别人的痛苦。是不是还没吃生日蛋糕？了？或许这一切都让你觉得很有趣吧。抱歉。没有兴趣再陪你玩下去。脚踏实地更适合我，后会无期。这么多钱呀！我妈去世前给我买了一些基金，都给卖了，全部。还有我所有的存款，为了赌一口气，值得吗？那万一方达在我手上被经营的更好了呢？小姐，你有人脉吗？你有固定的客户群吗？你知道去哪儿找新的客户吗？这些事儿，等过完了今天再说。你看我干嘛？你刚才说的那句话，一点都不像去厕所都会精打细算时间的林沃小姐说的话哦。拜托，我告诉你，我们事儿以后再说吧。旧的不去，新的不来嘛，是不是？发现不对，及时止损。何况今天绝对是我们赢了。你说这话怎么跟高山说的一模一样？哦，是吗？这说明我和高山还真的是天造地设的一对呢。你此时此刻在我面前说这话，你觉得合适吗？哎呦，人家就是想转移你的注意力嘛。你说，你跟唐耀峰交往这么久，你有没有那种离不开他的感觉？你难过的时候会不会想要跟他倾诉？开心的时候会不会想要跟他分享？他出轨了，你有没有觉得痛彻心扉？难受啊，我。被绿了。除了这个不说，就光说失去唐耀峰这个人，你有什么感觉？我也不知道，还是有点失落吧。毕竟刚入行最难熬的那段日子是他陪我熬过来的，所以我们两个有今天，我也有责任。我就说嘛，一时冲动。不能作为恋爱的开端，从一开始就要预判双方的家庭生活理念是不是合适。对不起，您拨打的电话暂时无人，一直都没有人接。那怎么回事啊？林沃，你到现在还要自己欺骗自己吗？娜娜，对不起，我确实对高山有感觉。这有什么呀？男人嘛，又不会影响你和我的感情，大不了公平竞争啊！这公平竞争，我还在这呢。我总觉得不对，要不咱们去找找他吧？万一高山已经回公司了呢？也行。
siap.我喜欢你，李梦。从我第一次看到你，从我还没看到你，我就对你特别感兴趣。一个可以从我手里硬生生抢走摩天 offer 的漂亮女猎手。接下来的日子里，你无数次拒绝我的善意跟恶意，你既洒脱又倔强，又聪明又愚蠢。唐晓峰说你无趣，我不那么觉得。我是跟数字打交道的人，又或者说，我才是那个无聊的人。可是我最近总是忍不住，我忍不住浪费时间去想你，我也沉迷于跟你做一些没有意义的事情。我放弃了性价比，我也不想逃避了。我想跟你在一起。我我现在脑子很乱，我先去看一眼他的。了。素月应该送他回去了，别担心。他在我才担心。刚才是我冲动了，对不起。我回去等他。我送你。不用了。你到底在担心什么呀？你是担心流言蜚语，还是害怕我再利用？不是的，高山，我现在脑子很乱。娜娜她可能生气了，这次她对你也许真的不一样。你先给我时间，让我想清楚好吗？最近真的发生了很多事情。我刚刚结束了一段感情。明白，那让我送你，别拒绝我。那这么晚了，我送你吧，一个人不安全，更何况你这么漂亮。那个，留我电话吧。嗯。我想说什么来着？你不知道说什么就别说了。啊。那我给你唱首歌吧。算了，我给你放吧。有点口渴了，你等会在前面停一下，我买杯水。哦，好，你坐着休息就行，我去给你买。谢谢。你在这里等我。选择了别家，怎么可能？我和李总都快签约了，千真万确。你老板，也就是我老板，老板 Jason， 亲自下的通知。哎，要不然你去问问他吧，怎么回事啊？一定是卢东搞的鬼，肯定就这家伙，太恶心了，居然为了谋取职位使出这种阴招。你去哪儿？我去找他算账啊！坐下
。哎，我气不过。那你说，难不成你就这样忍了？他们太欺负人了。你没有证据，你现在过去不但解决不了问题，还会把画饼落给人家。那我们就眼睁睁的看着罗东把属于你的东西给抢走吗？这就是我接下来要考虑的了。怎么样，在最快的时间里找到一条新的生路？